வாய்ப்பு அந்த பார்க்கின்ற வாய்ப்பு நல்ல மனிதராக இருப்பது எங்களோட அமர்ந்து உண்ணுவது இதெல்லாம் பார்க்கவும் நல்லா இருந்துச்சு வில்லன்னா நடிக்கிறது வந்து அதை பற்றி நான் வந்து எந்த பாதிப்பு எனக்கு மைண்டில் இல்லை பார்த்து எனக்கு தான் சொல்லிட்டு இப்போ தான் பேசணும் சொன்னோம் இல்லையா அது கதாநாயகம் நடிக்கிறது வில்லன் இதெல்லாம் கிடையாது அப்படி பார்த்தா விஜய் சேதுபதி வந்து விக்ரமில் வில்லனாக நடிச்சிருக்கூடாதுல்ல இப்போ பாத்திரம் வந்து அது எப்படி சிறப்பாக நடிக்கிறாங்கன்னா ஆடியன்ஸ் வந்து மாறிட்டாங்க அந்த டேஸ்ட் மாறிடுச்சு அந்த டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நடித்தாலே ஒரு நல்ல கலைஞனாக இருப்பார் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது எல்லாமே பாண்டியா மூவி தானே இல்லை அதுதான் இப்போ இது இதே ஒரு பேன் இண்டியா படம் பேன் இண்டியா படம் வந்து நிறையா வந்துருக்கு அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ரோஜாவே முதல் பேன் இண்டியா படம் தானே ஸோ இன்றைக்குமே வந்து மற்ற மாநிலத்தவர்கள் படங்களை பார்க்க பார்த்து பார்த்துட்டு தான் இருந்தாங்க அப்புறம் சில தொலைக்காட்சியில் வந்து டப் பண்ணி எல்லா படம் பார்த்துட்டு தான் இருந்தாங்க இப்போ என்னென்னா அண்மையில் ஏற்பட்ட திருபல் ஆர் புஷ்பா கேஜிஎஃப் இதெல்லாம் வந்து நார்த்தில் வந்து அதிகமாக தென்னிந்திய திரைப்படங்களை பார்க்கின்ற வாய்ப்பு மிக பிரம்மாண்டமாக உருவாகிவிட்டது அவங்க படத்தை விட இதெல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு தூண்டுகிற அளவுக்கும் சவுத் இண்டியன் ஃபிலிம்ஸ் வந்து அவ்வளோ பாப்புலராக இருக்குன்றதா அங்கே இது ஆனால் இப்போ பெரிய அளவில் பட்ஜெட்டில் படம் எடுக்கணும்னா பேன் இண்டியா மார்க்கெட் இருக்குன்ற நம்பிக்கையில் சிறந்த படங்களை எடுத்தால் அது சிறப்பாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி வந்து மிகப்பெரிய அளவில் பர பறந்து விரிந்து விட்டது காரணம் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வந்துடுச்சு ஒரு கலைஞன் எடுத்து கொண்டு இருக்கிறான்னு சொன்னால் உலக அளவில் அந்த கலைஞனை பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு உருவாகிவிட்டது நெட்ஃப்ளிக்ஸு பிரைமு இதெல்லாம் நடிக்கிற கலைஞரை ஹாலிவுட்டில் இருக்க கூட பார்க்கலாம் அங்கே இருக்க காசிங் அப்படி இந்த சவுத் இந்தியாவில் ஒரு ஆக்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அதை கேன் ஈஸிலி கனெக்ட் கனெக்ட் பண்ணி படத்தில் போடலாம் கொரியன் ஃபிலிம் பார்க்குறோம் சைனீஸ் ஃபிலிம் பார்க்குறோம் எல்லா ஸ்பானிஷ் ஃபிலிம்ஸ் பார்க்குறோம் ஸோ இந்த நடிகை நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு உருவாகி விடுகிறது ஸோ என்டர்டெயின்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி நீங்கள் நல்லா இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால் வில்லன் ஹீரோ இதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது வந்தியத்தேவனா பண்ணிருக்கலான்னு தோணுச்சு இல்ல சரியா இருந்திருக்காமா தாவது நல்லா இருந்திருக்காதுன்னு சொல்ல முடியும் ஏன்னா பெரிய பிள்ளைட்டா இருந்த கேரக்டர்ல வந்து நடிக்கும் போது அந்த கேரக்டருக்கு உரிய வசனங்களை பேசி அந்த கேரக்டர்ல வந்து நந்திரி அவருடைய மனைவியாக நந்திரி அப்ப யார் நடிச்சிருப்பாங்க ஐஸ்வர்யா இதான் நடிச்சாங்களாம் தெரியாது அப்படி வந்து அவங்க பிளான் பண்ணிருக்கும் போது அந்த பாத்திரமாக தான் அவன் மாறி இருப்பான்னு நம்பிக்கை இருக்கேன் இஸ் அ குட் ஆக்டர் டெஃபினெட்லி இவட் சூட்டட் திங் அதுக்கப்புறம் அஜானு பாபா இருப்பாரா அதெல்லாம் அதெல்லாம் கேட்டோம்னா அது வந்து சினிமா சினிமாவில் வந்து ஹவ் யூ ப்ரொ ப்ரொஜெக்ட் சம்படின்னு தானே அந்த ப்ரொஜெக்ஷன் வந்து வேறு மாதிரி காமிச்சாலே ஒரு இமேஜுக்கு அது பெருசாக தான் இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் பொன்னியின் செல்வன் மொத்தம் வந்து நூற்றி ஐம்பது நாள் படப்பிடிப்பு நடந்தது அதில் வந்து நான் ஒரு அறுபத்தஞ்சு நாள் வந்து எழுபது நாள் நடிச்சிருப்பேன் அடகு மொழியா அனுபவங்களா அனுபவம் வந்து நான் வந்து பாண்டிச்சேரியில் வந்து ஒரு முக்கியமான காட்சி பொன்னியின் செல்வன் வந்து படகு வந்து கவிழ்ந்து விட்டதுன்ற சொன்னவுடன் உயிரோடு தான் இருக்க வேண்டும் என்று பரபரப்பாக ஓடி வரும்போது அந்த அச்சம் பொன்னியின் செல்வன் இது ஆயிடுச்சான்ற ஒரு காட்சியில் வேகமாக பாண்டிச்சேரி கடலில் நான் ஐஸ்வர்ய ராய் நான் பார்த்திபன் நிழல்கள் ரவி எல்லாம் வரும்போது இது திடீர்னு கால் மடங்கி அப்படி விழுந்துட்டேன் நான் நானே கட் கட்டுன்னு சொன்னேன் மனிதத்தன் சொன்னார் சார் நல்லா தான் நினச்சி எது கட் பண்ணிங்க அந்த இமோஷனுக்கு வந்து அந்த கால் வந்து தடுக்கினது நல்லா இருந்துச்சு நான் தடுக்கல சார் காலைல வந்து சரியான பெயின் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் பிரேக் வரைக்கும் மேனேஜ் பண்ணி நடித்தேன் நடக்கவே முடியல கடலூரில் போயிட்டு மாறி எடுத்தேன் உடனடியாக ஏற்கனவே முந்தி ஏதோ ஒரு இது காட்சியில் அடிபட்டு ஒரு எலும்பு வந்து அந்த ஃப்ளோட்டிங் போன் சொன்னாங்க அது உங்களுக்கு தனியாக வந்து தனியாக உடஞ்சி அங்கேயே உள்ளே இருந்திருக்கு அது என்னுடைய முட்டியில் வந்து குத்திட்டே இருந்திருக்கு நீங்கள் எங்கே நடந்தாலும் டப்புன்னு விழக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது உடனடியாக ஆப்ரேஷன் பண்ணணுன்னு சொன்னாங்க ஆனால் அங்கே படப்பிடிப்பு தளத்தில் கிட்டத்தட்ட இருபது நட கலைஞர்கள் இருந்ததால் சார் மணிரத்தன் சார் சார் அது எப்படி முடிச்சுன்னு வந்து த்ரீ டேஸ் முடிச்சுட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க வலி வந்து எக்ஸ்க்ரூஷியேட்டிங் பெயின் நாங்கள் எடுத்து சொல்ல வேண்டும் அவ்வளோ வலி வலியை தாங்கிட்டு அந்த மூணு நாள் நடித்தேன் அந்த படகுலாம் ஏறணும் இறங்கணும் பண்ணிவிட்டு வந்து சென்னையில் வந்து இங்கே ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் சர்ஜரி பண்ணிவிட்டு டென் டேஸ் வந்து ரெஸ்ட் எடுத்தேன் ஸோ அது 
இப்போ பெரிய பல வெட்டாருக்கு வந்து வெளியில் தெரிகின்ற விழிப்புண்கள் என்று சொன்னால் ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு விழிப்புண்கள் மார்க்ஸ் போட வேண்டியிருந்தது ஒரு இரண்டு மணி நேரம் முதல்ல ரெண்டு மணி நேரம் ஆச்சு அது வந்து டெய்லி போடணும்னா அது ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு குறைச்சிக்கிட்டு ரெண்டு மணி நேரம் கண்டிப்பாக மேக்கப் போட வேண்டிய சூழல் ம் நம்ம காஸ்டியூம் போட்டால் தான் வந்து இல்லை பஸ் இது வந்து இது டேக் அண்ட் கேர் முதல்ல எல்லா மெட்டீரியல்ஸ் முத கொண்டு ரொம்ப காஸ்ட்லியாக ஜுவல்லரி கூட சில பேருக்கு அலர்ஜி வந்துடும்னு சொல்லி பயன்படுத்தப்பட்ட எல்லா நகைகளும் ஒரிஜினல் நகைகள் ஐஸ்வர்யா ராய் போட்டிருக்காங்கன்னா டைமண்ட் தான் போட்டிருந்தாங்க நான் ரூபி போட்டிருந்தா நான் ரூபி தான் போட்டிருந்தேன் தங்கம் வந்து தங்க வளையல் போட்டிருந்தா தங்க வளையல் தான் போட்டிருந்தேன் தங்க காதனிகள்னா தங்க காதனிகள் தான் நினைந்திருந்தேன் அதுக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க அவங்க ஸ்பான்சர் பண்ண ஜுவல்லர்ஸ் இருந்தாங்க காட்சி முடிஞ்சோன்னா அந்த பத்திரமா எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அவங்க தான் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அது எந்த ஒரு அலர்ஜியும் கிடையாது காஸ்ட்யூப் தான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருந்தாங்க எந்த ஒரு அலர்ஜியும் கிடையாது அது போட்டுட்டு நடித்த பிறகு யாரும் ஒன்றில் வர வேண்டிய சூழல் வெளியே உட்காந்துட்டு இருக்க முடியாது அதை நடந்துச்சு ஆமாம் படிச்சுருந்தீங்கன்னா படிச்சிங்கன்னு கேட்ட பிறகு படிச்சுருந்தீங்கன்னு கேட்கக்கூடாது ஒற்றுமையெல்லாம் கிடையாது இது வந்து இந்த பெட்டரா இல்லை கதையில் சொன்னபடி தான் அந்த பாத்திரத்தை அதுக்கு மேலே மிகைப்படுத்தி எதுவும் சொல்ல முடியாது ஏன்னா நீங்கள் எல்லாம் தெரியும் இல்லையா அந்த காட்சி அதுக்கு உட்பட்டு பெரிய பழு வெட்டார் கேரக்டர் எப்படி அவர் வந்து நந்தினியை பார்க்கும்போது எப்படி மயங்கி விடுகிறார் இது அப்படியே தான் சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கு சந்தோஷமா இருக்கு இங்கெல்லாம் எடுக்கணும்னு நினைச்சு முடியல இருந்தாலும் அவர்கள் எடுத்திருக்க வேண்டும் நடக்கவில்லை இன்று வந்து மணிரத்னம் அவர்கள் சாத்தியமாக இருக்குன்னு சொல்லும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நேற்றுல ஒரு மூன்று நான்கு நாட்கள் முன்பு தமிழ்நாட்டில் வந்து கொஞ்சம் மாதம் படப்பிடிப்பு எடுத்தோம் அது ஒரு கான்ட்ரவர்சி இல்லை பஸ் அவங்க வந்து அது பார்வையில் இருக்கு நான் நினைக்கிறேன் பஸ் அது சம்டைம்ஸ் அதை நான் தவறுன்னு சொல்ல மாட்டேன் அவங்க வந்து ஒரு ஆர்வத்தில் நாங்கள் வந்து படப்பிடிப்பு அதிகமாக நாங்கள் வந்து பாண்டிச்சேரி வெளிமாநில பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த இடத்திற்கு அது சிறப்பாக இருக்கும் என்று நினைத்து சொல்லியிருக்கலாம் அதை தவறாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் நீங்கள் அந்த ரப்பர் வச்சு அழிச்சிருங்க அது நம்ம அப்படி எடுத்துக்கக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அவங்க சொன்னது வேறு படப்பிடிப்பு நடந்த இடங்களை பற்றி சொன்னார்கள் இப்போ நான் வந்து ஆலிங்கிற திரைப்படம் வந்து கொச்சனில் ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அங்கே அந்த கடல் அங்கே பர்மிஷன் அதிகமாக இருக்கனால சேஃப்டி இதெல்லாம் அதிகமாக இருக்கணும் அங்கே பண்ணலான்னு சொல்லி பண்ணுறாங்க ஆனால் அந்த கதை நடக்கும் இடம் நாகர்கோவில் இப்போ நாகர்கோவில் அஞ்சு நாள் தான் படம் அப்படி படிக்கிறோம் ஆனால் நான் வந்து நான் வந்து கேரளாவில் போய் படம் எடுத்துகிட்டேன் சொல்ல முடியுமா அப்படி சொல்ல முடியாது அது காட்சி எடுக்க வேண்டிய இடம் தளம் எங்கே இருந்ததும் அங்கே பண்ணியிருக்கலாம் அதை அவங்க சொல்கிறது கொஞ்சம் சொல்லிட்டாங்க எல்லாத்தையுமே நம்ம குறை கேட்டு பிடிச்சோம்னா நிறைய விஷயங்கள் குறை பார்த்துட்டே இருக்கான் நிறைய மட்டும் பார்ப்போம் குறை விட்டொழிப்போம் நினைக்கிறேன் காவியா மேடமா புது பேர சொன்னாங்க எவ்வளோ நான் நான் அதை கனெக்ட் பண்ணுவேன் நான் போகும்போது நீங்கள் ஐஸ்வர்யா ரோடு நடிக்கிறேன் நீங்கள் ஐஸ்வர்யா நடிக்கிறேன்னு நினச்சா என்ன இருப்பேன் இருக்கின்ற காட்சிகள் என்னெல்லாம் நீ கதையில் படுத்தீர்களோ அந்த காட்சிகள் எல்லாம் திரைப்படத்தில் வரும் அவ்வளோ நாட்கள் நடித்திருக்கின்றேன் இன்றைக்கி எல்லாமே பேன் இண்டியான்னு இப்போ சகோதரர் கேட்ட மாதிரி ஒரு படம் வந்து இப்போ நான் சொன்ன இல்லையா அந்த பெருமை எப்படி வரும் தமிழர் பெருமை சோழர்களின் பெருமை நான் தஞ்சை பெரிய கோயில் பெருமைனா தெரியாதவங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய இடத்துல நாம் சொன்னு போய் பார்க்கணும் இல்லையா அதனால் த்ரூ அவுட் கண்ட்ரி போய் ப்ரொமோஷன் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே ஏற்கனவே பொன்னியின் செல்வன் அறிந்தவர்கள் பலர் இருக்கிறார்கள் இந்த கதையை தெரிந்தவர்கள் பலர் இருக்கிறார்கள் அதனால் இங்கே ப்ரொமோஷன் இங்கேயும் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அங்கேயும் போய் பண்ணால் தான் இந்த படம் வந்து ஒரு பேர் இண்டியா படமாக இருக்குன்றதுனால அவங்க போய் பண்ணியிருக்காங்க ம் முடிச்சுட்டேன் ஷூட் முடிச்சுட்டேன் நல்லா இருந்தது லைவாக தான் பண்ணோம் ஸோ அது ஒரு அவங்களாம் அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஜஸ்ட் மென்ஷன் இருக்க பார்த்து நான் பார்த்து அதையும் போட்டுருந்தாங்கன்னு அவங்க ஜனவரிக்கு அப்புறம் தெரியுமே மென்ஷன் அபவுட் மை ரோல் தேர் நல்லா இருந்தது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது வேறொரு மொழியிலே பேசி நடிப்பது என்பது அதுவும் வந்து சரளமாக பேசி நடிப்பது 
அதுக்கு மேலே கேட்டது ஒன்று இருக்குது அன்னைக்கு என்னென்னா அது இந்தியனுக்கு தெரிஞ்சனால நடிப்பதற்கு வந்து ஈஸியாக இருந்துச்சு இதுக்கு தனியாக உண்டு நாள் பிரச்சனை வச்சு பேசுவோம் எவ்வளோ சீன் லீக் ஆயிருக்கு என்ன சீன் சொல்லுங்க ஆ கரெக்டு ஆ அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும்னா மக்கள் வந்து உணரணும் சில விஷயங்களை இது வந்து கஷ்டப்பட்டு படம் எடுக்கிறாங்க நம்ம எங்கே இருந்தாலும் அதை வந்து எடுத்து நம்ம லீக் பண்ணலாம் என்ன அப்படின்னு நினைக்கணும் அது தற்செயலாக அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து இருந்த நர்ஸ் ஸ்டேஷனில் இருந்தவங்க யாரும் எடுத்திருக்காங்கன்னு கிளியராக தெரியுது அது அந்த மாதிரி பண்ணக்கூட தான் சொல்ல முடியும் அது லீக் ஆகிறத பற்றி என்ன நினைக்க முடியும் அதனால் லீக் ஆகிறனால அந்த கதை வெளியே வந்துருச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட முடியாது அந்த கதை எப்படி எடுக்க வேண்டும்னு நினைக்கிறார்களோ அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்ருக்காங்க ரொம்ப சிறந்த படமாக அமையுன்ற நம்பிக்கை எனக்கு அதில் இருக்குது இல்லை தேவைப்படுகிறது சிறிய வசனம் தேவைப்படுகிறது பெரிய வசனம் அந்த மாதிரி அதனால் சின்ன சின்ன வசனங்கள் தான் கிடையாது சொல்ல சகலங்கள் வந்து பெரிதாக பேச வேண்டிய வசனங்கள் பெரிய பெரிய வசனங்கள் பேச வேண்டிய சூழல் இருந்திருக்கு காரணம் வந்து அதான் சொன்னேன் பட் நான் வந்து ஒரு ஒரு ரீசன்ட் கம்பேரிசன் சொன்னால் யாரும் அணி கேட்டாங்க என்ன சார் நீங்கள் ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் முடிஞ்சு செகண்ட் இன்னிங்ஸ் ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னு கேட்டாங்க ஐ சார் நாட் ஃபினிஷ் மை ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் ஸ்டில் ஆன் கொஞ்சம் ஃபார்மில் இல்லாமல் இருந்தால் திரும்பி ஃபார்முக்கு வந்து நடிச்சிட்டு இருக்கேன் அதான் காரணம் எதற்காக உங்களுக்கு அது தேவைப்படுகிறது யாரிடம் பேசியது பற்றி கேட்க நந்தினிடம் பேசியது தேவையா கார்த்திக் அவர்களும் பேசியது தேவையா ஆதித்ய கருகாரனும் பேசியது தேவையா இலக்கிய தமிழ் அப்படின்னு கிடையாது கொஞ்சம் புரியற தமிழா பேசி போனோம் இலக்கியம் இல்லாம தமிழ் இருக்க முடியும் இல்ல அது சொன்ன வந்தது வந்து ரொம்ப இப்ப வந்து வீரபாண்டிய கட்டபொன் மாதிரி இங்க இருக்கவங்க கூட பெண்களுக்கு மஞ்சள் அரை தாயா நீ என்ன மாமனா மச்சானா அப்படின்லாம் பேசல டெசிபிள் குறைச்சுக்கிட்டோம் எல்லாருமே அந்த உடை போட்ட உடனே இப்படிதான் பேசணும் அப்படின்னு ஒரு டக்கன் மைண்ட்ல வரும் இல்லையா போலீஸ் வந்து இப்ப சிவில் ட்ரெஸ்ல போயிட்டு இருக்கும்போது ஒண்ணுமே இருக்காது இந்த ட்ரெஸ் மாட்டிட்ட தொப்பிய மாட்டோம் அந்த கம்பீரம் வந்துடும் இல்லையா அதே மாதிரி இந்த உடை அணிந்தவுடன் ஏற்பட்ட கம்பீரமும் அந்த வெளிப்படை கொண்ட காட்சியில் வந்து அந்த வசனத்தை வேகமாக உச்சரித்து ஆழமாக டீப்பாக பேசுறது வந்துடக்கூடாதுன்னு கேர் எடுத்துக்கிட்டார் சார் ஒன்றுமே நடிக்கலாம் இனிமேல் நடிக்க போகிறோம் டாக்ஸின்னு ஒரு படம் பேசிகிட்டு இருக்கோம் கெடா சண்டேன்னு ஒரு படம்னா ராதிகா மேம் அண்ட் வரலட்சுமி நடிக்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஏ நான் சமத்துவம் அப்படின்னு இருக்கிறோம் நான் அந்த சமத்துவ கொள்கையெல்லாம் இன்றைக்கி இருக்கேன் ஜாதிகள் இல்லையடி பாப்பா என்று சுப்பிரமணி பாரதி சொன்னால் வச்சுக்கணும் நம்ம வந்து எல்லாமே மனிதர்கள் இங்கே உட்காந்து எல்லாரும் கையை கீறி பார்த்தாலும் சிறப்பு நேரத்தில் தான் ரத்தம் இருக்கும் இறைவன் படைப்பில் நம்ம அனைவரும் ஒன்றன்ற தத்துவத்தை நம்ம கடைபிடிக்க வேண்டும் ஐஸ்வர்யா ராய் நிறைய ஐஸ்வர்யா சேப்பி இருக்காங்க நிறைய ஐஸ்வர்யா இருக்காங்க ம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை முதல்ல ஃபஸ்ட்டு டே நடிக்கும் போது சில வசனங்கள் பேசும்போது நெருங்கி நடிக்க வேண்டிய காட்சிகள் வரும்போது அவங்க உலக அழகி நான் ஒன்றி மிஸ்டர் மெட்ராஸு அதனால் ஒரு சின்ன ஒரு ஏதாச்சும் நம்ம வந்து அவங்க நடிக்கும் போது அவங்க தவறாக புரிந்து கொள்வார்களோ அது காட்சிக்காக தான் இவர் நடிக்கிறார் என்று இல்லாமல் நினச்சிருவாங்களோன்னு ஒரு சின்ன ஒரு நெருள மைண்டில் இருந்துச்சு அதை மணி சார் உடனே கிளியர் பண்ணி கொடுத்துட்டார் கமான் சார் பண்ணுங்க பண்ணுங்க ரொமான்ஸ் பண்ண தெரியாதவங்களுக்கு பண்ணுங்க அப்படின்னு ஸோ அது அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தம விஷயம் என் மனைவி ராதிகா உலக அழகியா இருக்காங்க வில்லங்கத்தை உருவாக்குது கேட்டா நாங்க மாட்டுவோமா சும்மா இருக்கு எனக்கு பிடித்த நடிகை கேட்குறீங்களா சொல்லட்டுமா சாவித்திரகணே சரோஜா தேவி பானுமதி எது பிடித்த நடிகை இல்லை பிடித்த மனைவி இல்லை அவர் கேட்க அப்படி கேட்கல அவர் வேறு மாதிரி ரூபத்தில் கேட்டார் 
ஏதாச்சும் நீங்கள் போட்டு வாங்கிறதுல உங்கள் வேற நீங்கள் ப்ரொமோஷன் பண்ணுங்க பாஸ் படத்தை பற்றி சொல்லுங்க இது தனியாக வச்சுக்கோங்க பாஸ் காதலை பற்றி பேச வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்குன்னு தனி இன்னும் தனித்தனியாக வச்சுருவோம் காதலை தனியாக பிடிச்சி யார் யாரை லவ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பாஸ் இப்போ யார் உங்கள் கரண்ட் லவர் இவ்வளோ கேளுங்க சிறப்பாக இருக்கும் மக்களுக்கு தேவையானது தானே நீ நாட்டில் இல்லையா அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் மற்றத விட இதெல்லாம் தான் பஸ் முக்கியம் இல்லையா வேறு எதுவுமே முக்கியம் கிடையாது முக்கியமான விஷயங்கள் காதல் அன்பு யார் யார் கூட இருக்கா யார் யார் கூட நீ ஓடிட்டுருக்கா யார் வந்து விவாகரத்து பண்ணுறா யார் அடுத்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணுறாரு யார் சைட் அடிச்சுட்டு இருக்கா இதெல்லாம் ஒரு சிறந்த ஒரு டாபிக் இன்னைக்கு ப்ளீஸ் நோட் த பாயிண்ட் தலைப்பு செய்தியாக வரும் ஆமா விக்ரம் சாருக்கு வந்து கப்பு கொடுத்தேன் இதை பார்த்து என்னுடைய பிசிக்கல் சல்மான் கார் மாதிரி என்னை வந்து சட்டையை கழட்டி நடிகன்னு சொல்கிறது இயக்குனரை கண்டுபிடித்து கொண்டு வாருங்கள் நான் ஒவ்வொரு படத்திலையும் நான் வந்து சிக்ஸ் பேக்ஸ் வச்சு மஸ்குலராக காமிச்சு உடற்பயிற்சிக்கு என்ன முக்கியத்துவம் சூரியன் மாதிரி படங்கள் இப்போ வந்து கௌதம் மேனன் சார் நானும் ஒரு படம் எடுக்கிறதுக்கான முயற்சியில் இருக்கும் அதில் வந்து டோட்டலாக இல் ஷோ மை ஃபிசிக் என்னுடைய உடலை பார்க்க வேண்டும் என்று அவா இருந்தால் அதாவது ஏய் படத்தில் வந்து அர்ஜுனா அர்ஜுனா பாடல் காட்சியில் அரை நிர்வாணமாக நடித்திருந்த காட்சியை தாங்கள் பார்க்க வேண்டும் சொன்னால் என்னை பார்க்க வேண்டும் சொன்னால் தமிழ் பேசிக் கொண்டிருக்கோது இடை என்பது இங்கு ஆகவே அந்த இடை எந்த இடை இடைக்காலம் இடைக்காலம் சொல்லிட்டேன் ஒரு ஆளுக்கு டிப்ஸ் தான் சொல்கிறீங்களா நம்ம காலில் எழுந்திரிச்சா நடங்க பாஸ் ஒரு இருபது நிமிஷம் நடங்க அப்புறம் வந்து நைட்டுக்கு மேலே கரண்ட்டு கரண்ட் இருந்தால் கட் பண்ணுங்க அது எக்ஸசைஸ் போகிறேன் டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட்ஸ் போய் ஃபோர் டுவெண்ட்டி வோல்ட்ஸ் போயிட்டிங்கனா கரண்ட் ஓவர் ஆயிரும் நிலை தடுமாயிரும் கரண்ட் ஏற்றுக்காது உடம்பு இதெல்லாம் வந்து கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் பாஸ் அதான் அளவுக்கு மீறினால் அமர்த்த முடிச்சோம் நீ கேட்டது டேரக்டாக சொல்கிறேன் எங்கள் அப்பா என்னை வந்து சிகரெட் பிடிக்காத குடிக்காது அப்படிலாம் சொன்னதே கிடையாது ஞாபகமே கிடையாது அப்படி சொன்னதே கிடையாது அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் விஷம் அப்படியே இதையெல்லாம் செய்ய வேண்டும் அப்படி சொன்னால் உன் சொந்த காலில் நிற்கும்போது செய்து கொள் அப்போது அளவுக்கு மீறும் அமிர்தம் விஷம் சொன்னார் இது வரைக்கும் அந்த பழக்கம் இல்லாமல் இருப்பது இந்த முப்பத்தஞ்சு வயசில் நான் வந்து ஆரோக்கியம் இருக்கிற காரணம் அந்த ஏன்னா அந்த படம் முதலில் வந்தனால அது ஒரு பெரிய பழ வெற்றாயர் மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அது ஃபீல் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது இல்லை அப்படிதான் கிடையாது இது தான் கம்யூனிகேஷன் தான் மாறிடுச்சு இல்லை பார்த்து இதுதான் சோசியல் மீடியா தான் வரிசையிலே நடக்குது அதனால் மக்களை சந்திக்கிறது வந்து நம்ம ஈஸியாக சந்திக்கலாம் ஜூம் மீட்டிங் நடத்திட்டு இருக்கேன் நேரடியாக பார்க்குறேன் எதுக்காக நம்ம வந்து குரல் கொடுக்க வேண்டும் எதுக்கு எனக்கு கருத்து ப பரிமாற்றம் நடக்க வேண்டும் என்பது பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் சமூக உணர்வு மக்களின் பார்வை அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் இதெல்லாம் நான் நினைக்காமல் இல்லை நினைக்காத நாட்களும் கிடையாது அதுக்குன்னு ஒரு காலகட்டம் மீண்டும் வரும் எப்படி வரும் இங்கே வந்து தொடர்ந்து விளாண்டுகிட்டே இருக்கணும் அங்கேயும் தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஃபார்முக்கு வரும்போது கண்டிப்பாக வருவோம் இப்போ என்ன மாறிடுச்சு கலைஞரின் மகன் யார் ஒரே ரத்தம் என்ற படத்தில் நடித்தார் அல்லவா மறந்து விட்டீர்களா ஆராய்ச்சியாளர்களை சந்தித்து அவர்களிடம் கேட்க வேண்டிய கேள்வி எந்த இடத்துல வந்து சரியில்லைன்னு இந்த படம் வந்த பிறகு இங்கேயெல்லாம் எது வந்து தவறாக இருப்பது என்று சுட்டிக்காட்டும் போது அந்த கான்ட்ரவர்சியை பற்றி பன்னிரத்தம் அவர்களை பதில் சொல்ல சொல்லுவோம் உங்களை வந்து எதிர்ப்பேன்னு சொல்லலை இல்லை வரவேற்கிறாங்க எல்லாரும் என்ன வரவேற்கிறாங்க 
பிஜேபி நான் போக வேண்டிய அவசியம் எனக்கு ஏற்படலையே அவங்க அழைச்சனால உடனே போயிருந்தோமா சரி அதுக்கு தனி இப்ப காதல் அன்பு பாசம் இதெல்லாம் வேறா அல்ல ஒன்றா இந்த தலைப்பில அது வேற பொலிட்டிக்கல் பிஜேபி போறீங்களா காங்கிரஸ் போறீங்களா இல்லாட்டு திடீர்னு உங்களை வந்து ஆல் இண்டியா லெவல்ல காங்கிரஸ் தலைவர் ஆக்கிடுவாங்களா இதெல்லாம் வந்து சசி தரூர் போட்டியா நீங்க நாமினேஷன் தாக்கல் பண்ண போறீங்களா இது இன்னொரு இன்டர்வியூ வச்சு இந்த படத்தினால அரசியல் பியூச்சர் வரணும்னு கிடையாது எனக்கு ஒரு பியூச்சர் இருக்கு அது வெளியே வரும் படம் தயாரிச்சு முடிச்சிருச்சு படத்தை ரிலீஸ் பண்ண சென்சர் ஆயிடுச்சு இது என்ன காரணம் இருக்க முடியும் இல்ல பஸ் அதாவது மூணு மணிக்கு நாலு மணிக்கெல்லாம் நான் உடற்பயிற்சி செஞ்சிருக்கேன் உங்களுடைய மென்டல் மேக்கப் உங்கள் ஃபிசிக்கல் மேக்கப் நீங்கள் என்ன சாப்பிட்றீங்க எவ்வளோ நேரத்தை சாப்பிட்றீங்க நீங்கள் சாப்பிட்டோம்னா உடற்பயிற்சி செல்லாமல் இருக்க நடக்குது மற்றபடி எனி நேரம் எனி டைம் நீங்கள் உடற்பயிற்சி செல்ல எந்த தவறும் கிடையாது நான் துறங்குகின்ற நேரத்து நீங்கள் வந்து கா நைட்டு ஒம்பது மணிக்கு தான் தூங்க போகிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் பத்து மணிக்கு நல்ல தூக்கம் வரும்போது எக்ஸசைஸ் பண்ணால் நிச்சயமாக உடல் வந்து அது எனர்ஜி எக்ஸசைஸாக இருக்காது அது அது வந்து முழுமையாக அவங்களால் கொடுக்க முடியாது பிகாஸ் தூக்கம் ஒரு புறம் வந்து கொண்டு இருக்கும் எதை எப்போ செய்யணுமோ அதை அப்போ செய்யணும் அது அப்பப்போ செஞ்சிடணும் உடனே செஞ்சிடணும் நடிக்கின்ற வாய்ப்பு அது நல்ல பிரம்மாண்டமான படம் எப்படி பொன்னியின் செல்வன் மிகப்பெரிய படமோ அது ஒரு மிகப்பெரிய படம் அது வந்து அதுல வந்து காதல் மோதல் அப்புறம் ஒரு குடும்பம் வாங்கான வித்தியாசமான திரைப்படம் அதில் வந்து ஒரு மெனக்கட்டு எப்படி நடிக்கிறாருன்றது அது இந்த ஜென்ரேஷன்ஸ் ஹவு இட் இஸ் சேஞ்சிங் எப்படி விஜய் சாருடைய நடை உடை பாவனங்கள் எப்படி அவர் நடிக்கிறாரு இதையும் பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு அறிகிறது அது பார்க்கின்ற வாய்ப்பு நல்ல மனிதராக இருப்பது எங்களோட அமர்ந்து உண்ணுவது இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நல்லா இருந்துச்சு அவர் எப்போ பார்த்தாலும் பாடுகின்ற பாட்டு பொன்னியின் அதிபர் காரணம் தான் கருத்து வேறுபாடுகள் வந்து ஆல் இண்டியா லெவலில் இருந்து தமிழ்நாடுல இருந்து எல்லாருக்கும் கருத்து வேறுபாடு இருந்துட்டே இருக்கும் பாஸ் கருத்து வேறுபாடு என்பது மனைவிக்கும் கணவனுக்கும் வரது கருத்து வேறுபாடு உடனே பிரிச்சிருவாங்களா உடனே அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணுமா ஏதோ ஒன்று ஒரு காலகட்டத்தில் நடந்து விட்டது என்று சொன்னால் அதே நினைவுபடுத்திக் கொண்டு அதே நினைத்து கொண்டு இருப்பது வந்து மனிதன் அல்ல இல்லையா அதனால அதை பற்றி கருத்து வேறுபாடுன்றது ஒரு காலகட்டத்தில் எதுக்கு வந்ததுன்றது வேற இப்போ அதுக்கப்புறம் வந்து விக்ரம் படத்துக்கு வந்து ப்ரிவியூ கூப்பிட்டுருந்தாரு போனேன் இப்போ ஆஃப்டர் பார்ட்டி கூட சக்ஸஸ் பார்ட்டி கூப்பிட்டு இருந்தாரு அப்போ அன்பு பாராட்டுக்கிறவனாக தான் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றேன் நீ யார் மேலே எந்த ஒரு துவேஷமும் கிடையாது அனைவரும் விரும்புவோம்னா அது ஒரு காலகட்டத்தில் நடந்தவை நடந்த விழா இருக்கட்டும் இனி நடப்பவை நல்லதாக இருக்கட்டும் நினைக்கிறவனும் கூட்டணியை பற்றி எதுக்கு பஸ் பேசுறீங்க கூட்டணியில் தனித்தான போட்டியிடுவேன்னு கேட்டுப்பாங்க நீங்க எல்லாம் கூட்டணி கூட்டணி கேட்கறாங்க எல்லாம் போய் கூட்டணி நினைக்கிறாங்க தனியா நிக்கிறது தைரியம் யாருக்கும் எல்லாம் போயிடுது சார் இப்போ பொன்னியின் செல்வன் நாவல் படிச்சிருக்கீங்க பெரிய பழையற்ற சோழர்களுக்கு வந்து காலங்காலமா விசுவாசமா இருக்கிற ஒரு விஷயம் அதனாலதான் அவங்க கூட ரொம்ப க்ளோஸா இருந்திருக்கீங்க சில விஷயங்களை வந்து கோயில இருந்து அவங்களுக்கு எதிராக சதி வேலைகள் பண்றீங்க இது தம்பி மருமக அவங்களுக்கு எதிர்க்க சதி வேலை பண்ற இதுல இருந்திருக்கீங்க அது ராஜ்யத்துக்கு நல்லதுன்றதுனால பண்ணீங்களா இல்ல மறுபடியும்ரு <laughs> 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 நியாயமாக இருக்குது நினைச்சு என் பார்வையில் சொல்றது சொல்லிருக்கேன் எல்லாத்திலயுமே தெளிவா வீரமா இருக்கிற ஆளு தூரத்திலேயே எல்லாரையும் நிக்க வச்சு பாக்குற ஆளு 
ஆனா நந்தினின்ற கேரக்டர் தப்புன்னு தெரிஞ்சோ படத்துல சொல்றீங்க படத்துல விவரமா சொல்லுங்க பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நண்பர்களுக்கு எது பிடிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போது தூரத்துல வச்சு எல்லாரையும் பாப்பீங்க என்ன பாப்போம் என்ன பாப்போம் எல்லாத்துக்கும் தெளிவா வீரமா இருக்கிற மாதிரியான ஒரு கதாபாத்திரம் சில பேரை தூர்ட்ட நிக்க வச்சு பாக்குற ஒரு விஷயங்கள் இருக்கு அப்ப இருந்தும் நந்தினியோட கேரக்டர் தப்புன்னு தெரிஞ்சோம் நந்தினி பக்கமே மயங்கி இருக்கிறது எந்த விதத்துல நீங்க ரெண்டும் பெண்களை பார்த்து மயங்கியதே இல்லையா உண்மையை சொல்லுங்கள் இந்த அந்த அறையில அதுக்கு காரணம் என்ன அருமணத்துவன் வரவே இல்லை ஊருக்கே வரவில்லை அதை வரவைப்பதற்கு என்ன பண்ணலாம் என்று கேட்டதற்கு அறிவுரை கேட்டதன் அடிப்படையில் அவரை வந்து கைது செய்து விடலாம் நீங்கள் அனுப்பிய ஓலைகளை வந்து தடுத்து விடுகிறார்கள் அந்த ஓலை அவருக்கு சென்று அடைவதில்லை ஆகவே அவர் கைது செய்து வரலாம் வெறும் ஓலை தானே என்று சொல்கின்றோம் படத்தை ஃபுல்லாக கேட்டுருக்கீங்க போல இருக்கு கதையை நான் சொல்ல வேண்டியிருக்கேன் இனிமே வந்து பராமரிக்க வேண்டிய சூழல் உருவாகிவிடும் எனக்கே ஒன்று இருக்கு பால் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா மா வட மாநிலத்துக்கு செல்லும் போது அங்கே இருக்கிற பேலஸஸ் பார்க்குறோம் நீங்கள் மைசூர் போனால் பார்க்குறோம் கேரளாவில் போனால் பார்க்குறோம் இங்கே இருந்த அரண்மனைகள் எங்கே ராஜாக்கள் எங்கே தங்கியிருந்தார்கள் அது சுவடி இல்லாமல் இருக்குல்ல இதை ஆராய்ச்சி செய்து அதை பெருமைப்படுத்த வேண்டும்னு நினைப்பாங்க இப்போ எங்கே இருந்தாங்க அவங்க வீடு எது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இடம் இல்லை மைசூர் மகாராஜா பேலஸ் வந்து நீங்கள் மிகப்பெரிய ஒரு காட்சியகமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது வடநாட்டில் போனால் உதய்பூர் பேலஸ் அந்த பேலஸ் பிக்கனீர் பேலஸ்ன்றாங்க இவங்களாம் ராஜாக்கள் இங்கே இருந்தாங்க இப்படி தான் இருந்தாங்கன்னு நம்ம ராஜாக்கள் எங்கே இருந்தாங்கன்னே தெரியல கோயில்கள் கட்டியிருக்கிறார்கள் எங்கே இருந்தார்கள்னு தெரியவில்லையே சூடுகள் இல்லையே என்று நான் ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும்னு நினைத்து கொண்டிருக்கின்றேன் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி என்னதான் பதில் இருக்கலாம் பஸ் அதான் சொல்கிறேன் அதான் அழிந்திருக்கும் அழிந்த இடங்கள் எங்கே இருக்கிறது எங்கே இருந்தார்கள் என்பதை நம்ம ஆராய்ச்சி செய்வதில் தவறு இல்லைன்னு சொல்லணும் இல்லை பஸ் எங்கே இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் சொல்கிறேன் எல்லா இடங்களும் எங்கெங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சி உலகுக்கு அறிய செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லிட்டு காஞ்சனாவை மிஞ்சுமா ருத்ரன் கேட்கிறீங்களா அதான் கேட்டீங்க ஆ ருத்ரனில் வந்து டோட்லி நெகட்டிவ் கேரக்டர் பஸ் அந்த நெகட்டிவ் கேரக்டர் ஒரு சோஷியல் மெசேஜ் இருக்குது எதற்காக இவன் தேவனாக இருக்கிறான் என்பதற்கு ஒரு சோஷியல் மெசேஜே கொடுத்துருக்கோம் அது வெளிமாநிலங்கள் வெளிநாட்டிற்கு சேர்ந்தவர்கள் இங்கே திரும்பாமல் இருக்கிறார்கள் திரும்பாமல் இருக்கிறவங்க வந்து அப்பா அம்மா பார்க்க கூட வராமல் அப்போ லைம் அந்த கேலிஃபோர்னியானோ ஐ டோன் திங் டைம் டு கம் பேக் அண்ட் சியூ டேரி ஹவு சியூ நெக்ஸ்ட் இயர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கான படம் அது நான் அந்த கம்யூனிட்டி பேஸில் இந்த படத்தை பார்க்காதனால அதை பற்றி நான் சிந்தித்து பார்க்கல இது நம்ம கம்யூனிட்டி பேஸாக எடுத்துக்க வேண்டாம்னு சொல்கிறேன் அதுப்போ நீங்கள் அந்தந்த பெல்ட்டில் இருக்கிறவங்க இவங்களாம் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க நீங்கள் நினைக்கிறனால அந்த கம்யூனிட்டி பற்றி பேசுகிறீங்க அது இல்லாமல் ஒரு தனி காவியம் வரட்டுமே அதை பற்றி சிந்திக்காமல் இருப்போமே என்று நான் சொல்கின்றேன் இல்லை 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 ராத்திரியில் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி பண்ணுறது தப்பு கிடையாது தூங்குகின்ற நேரத்தில் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னேன் அறிவாற்றலும் அறிவும் திறனும் உள்ள நீங்கள் அதை விழாவரியாக எடுத்து சொன்னால் அதற்கென்று உங்களுக்கு இங்கிருந்து விமான தளத்தில் அழைத்து சென்று திருவாண்டத்தில் சொன்னீர்கள் புரிந்து கொள்ள அதுவும் ஒரு கலை தானே அதை தானே சொல்ல வருகிறீர்கள் நான் அடக்கமா இல்ல பாஸ் யார் சொன்னா வெளிப்பார்வையிலே வடக்கமாக தெரியும் என்னெல்லாம் செய்கிறோம் பிறகுதான் சொல்ல அதுக்கு தனியும் பீட்டிங் சொல்லிட்டு இல்ல பாஸ் இப்ப வந்து அதான் சொன்னேன் எனக்கு வந்தோடனே வந்து ஒரு நல்ல மிகப்பெரிய அந்தஸ்து அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ நான் சொன்னேன் ஆஸ்கர் விருது வாங்கணும்னு சொன்னேன் எல்லாரும் நிறைய பேர் கேட்டாங்க எப்படிங்க ஆஸ்கர் விருது நம்ம இங்கே இருந்து வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ரசூல் பொக்கிட்டி வாங்கிட்டாரா ஏஆர் ரமான் வாங்கிட்டாங்களா ஸோ அதனால் எதையும் நம்மளால் சாதிக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் வேணாம் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மா இனிங்ஸ் இஸ் கண்டினியூவிங் ஐ டுக் அ சபாத் சபாத் தான் டுக் அ லே ஆஃப் அந்த லே ஆஃப்ல இருந்து இப்போ நான் வந்து நான் நினைக்கின்ற பாத்திரத்தின் மூலமாக மீண்டும் ஒரு எந்த இடத்தில் இருந்தேனோ அதை விட மேலே செல்ல வேண்டும் என்று எண்ணத்தில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிட்டு
இல்லை பார்த்தா சுபாஷ் சந்திர போஸ் பல முறை சொல்லிட்டு இருக்கேன் அதை எடுக்கிறதுக்கும் அதை வந்து இயக்குவதற்கும் நேரம் இல்லாமல் போயிட்டு இருக்குது இப்படியாச்சும் எடுக்கணுன்ற ஆசையில் இன்றைக்கி இருந்துட்டு இருக்கு அது இருந்துட்டு தான் எல்லாரும் வெளியே வந்திருப்பார் பஸ் யாரும் வந்து அது அது வந்து ஒரு கற்பனையாக சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க பல ஆண்டுகளாக சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்லையா எப்படி உயிரோடு இருக்க முடியும் என் கனவு படம்னா கனவுல நிறைய பேர் வரணும் பஸ் இந்த கனவு படம் டைரக்ட் பண்ணுவோம் பஸ் எப்படி கிளின்ட் ஈஸ்வர்ட் வந்து தொண்ணூத்தஞ்சு வயசுல நான் டைரக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரோ அந்த டைரக்டர் உணர்வு என்னோட நிறுத்து கொண்டு இருக்கிறது ஆனால் அது முழு நேரம் வேலை அது கம்ப்ளீட்டாக இறங்கி அதுக்குன்னு என்ன மனக்கட்டு அதை பண்ணணுன்றது எண்ணம் இருக்கிறது எப்பொழுது எப்படி யாரை வைத்து என்பதை சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறது வெள்ளித்திரையில் காண்க அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஆடுகளை மாதிரி ஒரு படம் பஸ் அது கெடா சண்டேன்னு அது படத்தோட டைட்டில் அது வந்து அந்த கெடா சண்டே நூலுக்கு தெரியும் எந்த மாதிரி படமாக இருக்கும் என்ன நான் எப்படி இன்வால்வ் ஆகியிருக்கேன் எப்படி ராதிகா மேம் இன்வாட் ஆகிருக்கேன் எப்படி வரலட்சுமி இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்க அதான் படம் அப்புறம் நிறைய அந்த பரம்பொருள் படம் பண்ணிட்டுருக்கேன் போர்த்தொழில் ஒரு படம் பண்ணிட்டுருக்கேன் மலையாள படம் திலீப் கூட நடிச்சிட்ருக்கேன் கிறிஸ்டபன் ஒரு கேமியோ பண்ணுற மாமுடிஸாக இருக்காங்க ஸோ இப்போ ஆழின்ற படம் சிறந்த ஒரு ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் கேரக்டர் கடலில் போய் படம் எடுத்துகிட்ருக்கோம் ஸோ வித்தியாசமான பாத்திரம் நடித்து கொண்டிருக்கின்றேன் என்று போல் என்னுடைய வாழ்க்கையில் கலை உலக பயணத்தில் என்றைக்குமே எங்களோட உறுதுணையாக இருந்தவர்கள் என் பத்திரிகை நண்பர்களும் சகோதரர்களும் தான் இந்த பயணத்தில் என்னை வெற்றி பெற செய்வது உங்களோட கடமை அதை நான் உரிமையாக எடுத்து உங்களை கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இந்த பயணத்தில் என்னை வெற்றி பெற செய்யுங்கள் நிச்சயமாக கலை உலகத்தில் சேவை செய்ய நான் காத்துக்கொண்டிருப்பது தேங்க்யூ பாஸ் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் அவ்வளோதானே நன்றி ஐயா ஆ